அன்பான காலை வணக்கம் நண்பர்களே இன்று நாம் யாவரும் சேர்ந்து நூற்றி நாற்பத்தி ஆறாம் சங்கீதத்திலே ஆறாம் வசனத்தை நாம் வாசித்து தியானிக்கப் போகிறோம் அவர் வானத்தையும் பூமியையும் சமுத்திரத்தையும் அவைகளில் உள்ள யாவையும் உண்டாக்கினவர் அவர் என்றென்றைக்கும் உண்மையை காக்கிறவர் தியானம் எதினாலே கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை வைக்கிறவன் பாக்கியவான் பிரபுக்களும் நம்மை ரட்சிக்க திராணி இல்லாத மனு புத்திரரையும் நம்பாமல் யாக்கோபின் தேவனை துணையாய் கொள்வோம் அவர் மீது நம்பிக்கை வைப்போம் என்று கடந்த ஐந்து வசனங்களில் கற்றுக்கொண்டோம் அடுத்த ஐந்து வசனங்களும் அவர் எப்படிப்பட்டவர் அவரை நம்புகிறவர்கள் எதினாலே பாக்கியவான்களாய் இருக்கிறார்கள் என்று இந்த வசனங்கள் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது அவரே இவ்வுலகம் முழுவதையும் உண்டாக்கினவர் ஆகையினாலே வானம் பூமி சமுத்திரம் யாவும் அவர் வார்த்தைக்கு கீழ்படியும் அவர் ஆளுகைக்கு சகலமும் உட்பட்டு இருக்கிறது ஆகையினாலே அவர் படைத்த உலகில் நாம் வாழும் பொழுது நமக்கு பாதுகாப்பு இருக்கிறது ஒன்றும் அவருடைய வார்த்தைக்கு மாறாய் நம்மை ஒன்றும் செய்யாது மற்ற பிரபுக்கள் மானிடர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட தேசத்தையோ ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியையோ மட்டுமே ஆளுகிறார்கள் அவர்களது அதிகாரமும் குறுகியது அவர்களால் சகலவற்றையும் தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் வைத்து இருப்பது கூடாத காரியம் அவர்களும் மனிதர்கள் தானே ஆகையினால் தான் இவ்வுலகம் முழுவதற்கும் ஆண்டவர் இவ்வுலகம் முழுவதையும் தனக்கு கீழ்படுத்தி ஆளுகை செய்கிறவர் சகலவற்றின் மீதும் அதிகாரம் கொண்ட நம் கர்த்தரை நம்புபவர்கள் பாக்கியவான்கள் என்கிறார் அவருக்குள் நமக்கு சகலமும் கொடுக்கப்பட்டு இருக்கும் பாதுகாப்பு அன்றன்று பராமரிப்பு ஆவிக்குரிய சரீர பிரகாரமான தேவைகள் யாவும் அவரிடத்தில் நமக்கு இருப்பதினால் நாம் வாக்கியவான்களாய் இருக்கிறோம் மட்டுமல்ல கர்த்தர் என்றென்றைக்கும் உண்மையை காக்கிறவர் நாம் கர்த்தரின் அநேக குணாதிசயங்களை கற்றுக்கொண்டு இருக்கிறோம் அவர் உண்மையுள்ளவர் என்றும் கற்றுக்கொண்டு இருக்கிறோம் ஆக அவர் சகல நற்குணங்களும் கொண்டவர் அவர் ஒருவரே பூரணமானவர் இன்று ஒன்றும் நாளை ஒன்றும் என்று மாற்றி மாற்றி அவர் பேசுவதில்லை நம் முன் ஒன்றும் நம் பின் ஒன்றும் அவர் சொல்லுவது இல்லை அன்பாய் இரக்கமாய் பேசுவது போல பேசி நம்மை அவர் ஏமாற்றுகிறவர் அல்ல ஆசீர்வாதங்களை தருவது போல தந்து அதன் பின் பெரிய பிரச்சனைகளை அனுப்புகிறவரும் அல்ல சில நேரம் ஒரு நபர் மிக நல்லவராக தன்னை காட்டிக் கொள்ளுவார் என்றால் நமக்கு அவர் மேல் சந்தேகம் வந்துவிடும் அல்லவா காரணம் அவர் தன்னை பற்றி சொல்வது போல யாராலும் நல்லவராய் இருக்க முடியாதே என்று நாம் எண்ணுவோம் ஆனால் நம் கர்த்தரிடத்தில் நாம் அப்படி பயப்பட சந்தேகம் கொள்ள அவசியமில்லை அவர் தன்னை யார் என்று சொல்லுகிறாரோ தன்னை யாராக காட்டி கொள்ளுகிறாரோ அது அத்தனையும் உண்மையே அவர் ஒரு நாளும் நம்ம ஏமாற்ற மாட்டார் அவர் என்றென்றைக்கும் உண்மையை காக்கிறவர் ஒன்றை நம்மிடத்தில் சொல்லுவாரானால் வாக்கு கொடுப்பாரானால் அதை நாமே மறந்தாலும் அவர் மறவாமல் நிறைவேற்றி முடிப்பார் இதனாலே கர்த்தர் நம் வாழ்விலே துணையாய் கொள்ளுவோம் அவர் மேல் முழு நம்பிக்கையையும் வைப்போம் பாக்கியமடைவோம் ஜபம் அன்பு தகப்பனே நீர் என்றென்றைக்கும் உண்மையை காக்கிறவர் பாதியிலே நீர் எங்களை விட்டு விடுகிறவர் அல்ல நாங்கள் உண்மை பூரணமாய் நம்ப எங்களுக்கு உதவி செய்யும் உண்மை குறித்த மரியாதையும் பயபக்தியும் எங்களுக்குள்ளே இன்னும் அதிகம் பெருகட்டும் உண்மை துணையாய் கொண்டு உண்மையே நம்பி பாக்கியமடைய எங்களுக்கு உதவி செய்யும் ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜபம் கேளும் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஜீவன் உன் வார்த்தைய